Buongiorno amici, si dice buongiorno bagnato, buongiorno fortunato, beh sinceramente quando parti e scoppi un temporale la fortuna è proprio l'ultima cosa a cui pensi, quindi cosa fare a Palermo se scoppia uno di quei temporali che più che gocce sembrano a rimini secchiate dal cielo? No, no, non devi prendere il calendario e cominciare a nominare ogni santo. Ebbene sì, anche in Sicilia arriva l'inverno e quando arriva la pioggia può essere davvero fastidiosa, visto che ormai la mia terra sta per sviluppare per così dire un clima tropicale. Ma niente paura, andiamo a scoprire delle piccole chicche da vedere anche sotto la pioggia. Iniziamo il nostro mini tour con la palazzina cinese. Si tratta di un'opera del 1799, creata per il volere di re Ferdinando Borbone III. A quel tempo l'architettura aveva subito molti influssi dalla cultura asiatica. A motivo di ciò troviamo all'ingresso dell'esteso parco della favorita questa inusuale struttura a tre piani. Certo, già immagino che penserete che farsi sotto la pioggia questo lungo passeggio che porta davanti alla struttura sia fastidioso e posso confermarvi che lo è! <ride> Ma comunque gli sforzi vengono ripagati. Ovviamente la pioggia non potrà farvi godere appieno il grande giardino che possiede una buona varietà botanica, ma dai, ci accontentiamo. Arrivate all'ingresso iniziano le meraviglie. Pianta quadrata con un tetto o una grande pagoda ed imponenti scale liquidali che sembrano quasi delle torri di una chiesa o di un castello. Le pareti della struttura sono affrescate e vi sono preziose decorazioni come per esempio delle trami in legno intagliato o dei mosaici che sono fatti con dei marmi davvero preziosi. Tutto ciò rende la palazzina cinese un'esperienza unica da dover visitare. Considerando che l'ingresso è gratuito non potete farvi scappare questa meraviglia che vi offre uno splendido riparo dalla pioggia oltre che uno spettacolo meraviglioso. Tra le particolarità di questo palazzo vi è ovviamente la tavola matematica, una meraviglia di ingegneria che permetteva ai nobili di godersi il proprio canso in piena privacy, senza che la servitù potesse origliare. Chissà che dovevano raccontarsi. Come potete vedere, da quelle aperture che ci sono appunto sul tavolo, i piatti venivano saliti con un sistema di leve davvero geniale, se pensate soprattutto all'epoca. Sicuramente, tra le meraviglie della palazzina ci sono anche i giardini, organizzati come dei labirinti. Certo, con la pioggia non sono accessibili, ma si possono comunque ammirare dalle finestre ed in fondo ci si può sempre tornare. Questa splendida struttura, opera di Giuseppe Patriclo, regala al suo visitatore un'architettura innovativa che esce dai canoni della comune architettura palermitana, un qualcosa da non farsi sfuggire. Ma continuiamo il nostro giro sotto la pioggia e addentriamoci verso la città raggiungendo una delle massime espressioni liberty del palermitano. Sto parlando del Vilino Florio. Si tratta di un'opera firmata dall'architetto più in voga del fine dell'Ottocento, Ernesto Basile, il quale venne commissionato dalla famiglia di imprenditori più importanti del panorama siciliano e italiano, il Florio appunto. La casa costruita alla fine dell'Ottocento venne ideata letteralmente per il capriccio del sedicenne Vincenzo Florio, il quale pretese dalla famiglia una dimora da dimirà garçonier visto che il giovane Rampollo necessitava, come dire, un luogo per poter sfogare la pubertà. Ed io che a 16 anni ritenevo eccessivo farmi comprare un gioco della Playstation, ma comunque... Come ho già detto, la casa è un magnifico esempio del Liberty Palermitano, con linee di estrema eleganza e modernità. L'esterno della casa mostra estrema eleganza, appunto, costituito da colonne, merlature, piccole torrette e vetrate policrome. Dovete immaginare che quello che ancora oggi risulta moderno e affascinante per l'epoca risultava quasi futuristico. Ma in fondo la maestria di Ernesto Basile è risaputa. Gli interni avevano la stessa eleganza dell'esterno e seguivano le forme bombate e avveniristiche. Tuttavia, quello che possiamo ammirare adesso è soltanto una minima parte, visto che nel 1962, a causa di un incendio di matrice dolosa, gran parte degli soffitti, pareti e suppletti venne distrutta. Quello che prima era il centro nevralgico della vita mondana nobiliare di Palermo si era ridotto purtroppo a un cumulo di cenere. Nel 1984, quando la regione Sicilia prese possesso della struttura, iniziano i lavori di riqualificazione di questa, fino ad arrivare al 2009 quando questa venne ultimata. Oggi questo piccolo gioiello nel cuore di Palermo è possibile visitarlo gratuitamente, permettendo ai visitatori di sognare una Palermo diversa da quella odierna. Spostiamoci pochi metri per raggiungere un altro bellissimo punto, forse non proprio conosciuto di Palermo. Mi riferisco al Castello della Zisa. Di pura matrice normanna, il Castello della Zisa venne costruito già nel 1165 e nasce come una casa estiva di Guglielmo I. 
Questa struttura di pianta quadrangolare venne ideata per schermare i residenti dalla calura estiva ed ancora oggi è possibile vedere come nelle giornate più torride questo castello sia sempre fresco. Ma non è questa l'unica attrazione del castello. Lo stesso giardino inaugurato nel 2005 era in passato molto molto più esteso visto che era una riserva di caccia e si estendeva tutta attorno al palazzo. Questa struttura nella metà del 600 venne per così dire abbellita con i richiami barocchi donando a noi nuovi fruitori i famosissimi diavoletti della Zisa, un affresco che si trova nel vecchio ingresso del palazzo, nella decoratissima e preziosissima sala della fontana. Come? Non conoscete la leggenda dei diavoletti della Zisa? Ma dai, ci pensi il vostro capire. <ride> Si narra che il palazzo venne costruito da Zel Comel e da El Aziz, i due innamorati rifugiatisi a Palermo. Fecero costruire questo palazzo visto che il padre di lei era contrario a quest'unione. Tuttavia, non appena il palazzo fu ultimato, gli amanti ricevettero una tremendissima notizia. La madre di lei era morta per il dolore. La notizia colpì così tanti cuori degli amanti che morirono a loro volta, ma prima che il fatto compiesse il suo corso, attraverso un incantesimo, affidarono ai diavoletti le loro ricchezze. Si dice che chiunque riuscisse a contare tutti i diavoletti possa riscattare il tesoro dei due amanti, ma questi piccoli demonietti, vista la loro magica natura, si spostano continuamente impedendo la conta. Ad ogni modo, oggi le sale sono adibite a un museo, infatti all'interno possiamo trovare il Museo dell'Arte Islamica, usciti dalla Zisa. Fate un piccolo salto nella Cappella della Santa Trinità, una piccolissima chiesa costruita in concomitanza al Castello della Zisa, che permette una vista del palazzo unica, oltre a poter ammirare una genuina chiesa del XII secolo. Bene, miei cari compagni di viaggio, spero di avervi dato un piccolo spunto per le vostre passeggiate sotto la pioggia di Palermo, perché sì, sarà pure bello cantare I sing in the raid, ma sicuramente stare asciutti è pur sempre meglio. Vi lascio tutti i miei contatti qui sotto e fatemi sapere che ne pensate di questo mini tour e se avete delle curiosità che magari posso saziare con un piccolo video bene scrivetemi qualche commento vi ricordo che mettere i vostri mi piace è meglio metterli qui su youtube e non su facebook ma anche su facebook fanno il loro bel lavoro insomma vi abbraccio tutto e ci vediamo alla prossima avventura